எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆனந்தி ரகுபதி பேசுகிறேன் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஹாப்பி மாதா ஃபுட் இந்த நிமிஷத்தில் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷமாக தெளிவாக உட்காந்து இந்த நிமிஷம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்காக நான் இந்த வீடியோவை என்ன பார்க்குறதுக்காக சொல்லலை இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோன்னா உங்களுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அந்த நாள் எந்த விதமான அசௌகரியங்களும் இல்லாமல் ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு பிறந்திருக்கணும் ரெண்டாவது பவர் இருக்கணும் மொபைல் இருக்கணும் இல்லை லேப்டாப் இருக்கணும் உங்களுக்கான நேரம் இருக்கணும் மனசு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் வேலை இருக்குமா எத்தனையோ கஷ்டங்களை யோசிக்கும் போது ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு பொறுமை இருக்கணும் ஸோ எல்லாம் திருப்தியாக இருக்கிற நம்மளை மாதிரி மக்கள் எந்த நேரத்துலேயும் எதை வேணால் சாதிச்சிடலாம் ஸோ மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பேசலான்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் எப்படி உருவானேன் எனக்கான மோட்டிவேஷன் எங்கே கிடச்சிதுன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்காக அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து வந்த சில விஷயங்களை சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்னோடய வளர்ந்த சூழ்நிலைகள் அது எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அதுக்கிடையில் இந்த மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எல்லாரும் எல்லாம் இருந்தால் தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா முதல்ல அதை முதல்ல அந்த புலம்பல் அந்த ஒரு தாட் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அதை தூக்கி போடுங்க எனக்கு அப்பா அம்மா படிப்பை கொடுக்கல தங்கச்சியை படிக்க வச்சாங்க சித்தப்பா பொண்ணு படித்தாங்க மாமா பொண்ணு படித்தாங்க எல்லாத்துக்கும் அண்ணன் இருந்தாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு இல்லை அப்படின்னா தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க எல்லாமே இருந்தால் ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாமல் கூட ஒருத்தர் ஜெயிச்சு வர்றது தான் மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு என்ன வரும் ஸ்கில்லை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற விஷயத்தில் வேலை செஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் முன்னாடி பாசிட்டிவ் விட்டி மகிழ்ச்சியின் மந்திரம் செக்மெண்ட்டில் பேசியிருந்தேன் ஸோ இப்போது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடச்சிருச்சு எனக்கு இது தான் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த விஷயத்தில் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி கொண்டு போகலாம் செல்ஃப் ஸ்டார்டராக கிக் ஸ்டார்டராக அப்படின்னு கேட்பாங்க என்னோட சில இன்ஸ்பிரேஷனல் பீப்புள்லாம் நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருக்க விரும்புகிறீங்களா இல்லை கிக் ஸ்டார்டராக அது என்ன செல்ஃப் ஸ்டார்டர் கிக் ஸ்டார்டர் ஸ்கூட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னாவோ இல்லை பார்த்துருந்தீங்கனாவோ தெரியும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே தானா இன்ஜின் இக்னைட் ஆகிட்டு வேலை செய்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிறது கிக் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி சில நேரத்தில் ஐம்பது வாட்டி கூட கிக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கலாம் ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கிக் பண்ணி விடணும் எனக்கு எப்பவுமே மோட்டிவேட் பண்ணணும் என்னை உட்காந்து புஷ் பண்ணணும் உனக்கு இது நல்லா வருமே செய் இதை செஞ்சால் என்ன உன் நல்லா பண்ணுற நல்லா அழகாக இருக்க உனக்கு இது திறமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாக இருக்கிறோமா இல்லை எனக்கு இது வரும் இதை வச்சு நான் அடுத்த வருஷம் இதை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இதை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிற செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருந்தால் கிக் ஸ்டார்டரை விட சீக்கிரமாக வேகம் எடுத்து ஒரு வேலையை செய்யவும் முடியும் அந்த வேலையில் வெற்றியை பார்க்குறதும் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருக்க முடியாது நமக்கும் சில தோய்வுகள் வரும் சில சங்கடங்கள் வரும் சில கவலைகள் வரும் நமக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்கலாம் பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை ஸோ அதுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம களத்தில் இறங்கணும் நான் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான மனிதரை பார்த்தேன் சாதாரணமானது தான் என்னோடய வீட்டுக்கு அருகாமையில் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொல்கிறாரு பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்கு தயாராக இருக்குன்னு ஒருத்தர் பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க எவ்வளவு லாஸ் பண்ணுறக்கு தயாராக இருக்காங்களோ அந்த மென்டாலிட்டி உள்ளவங்கள பிஸ்னஸில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்தில் அந்த ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுற கட்ஸ் உள்ள மனுஷங்க மட்டும்தான் மேலே மேலே போகிறாங்க அதனால் தயவு செய்து குழந்தைய வளர்த்துற இடத்துலையோ இல்லை மாமியார் மருமகள் இடத்துலையோ கணவன் மனைவிக்குள்ளேயோ வேறு வேலைக்கு போகிற இடத்துலையோ எந்த இடத்துல போனாலும் ஃபெயிலியரே இல்லாமல் அப்படியே சுகவாசியாக என்னைக்குமே இருக்கலாம்னு நினைக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய மோசமான ஆட்டிடியூட் ஸோ அதுலேருந்து முதல்ல வெளியில் வர்றதுக்கு வெளியில் போகும்போதே அதுக்கு தயாராகிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது வேறு எங்கேயுமே இல்லை நமக்குள்ளே இருக்கணும் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபயர் நமக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பண்ணும்போது இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் அடுத்த கட்டமாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபெயிலியர் வரும்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எங்கே போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக ஒரு மேப் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சக்ஸஸ் பண்ணுறது
சைக்கோதெரபிஸ்ட் சில மனநலம் சார்ந்த கவுன்சிலிங் நான் கொடுப்பேன் பேரண்டிங் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கேன் தினப்படி ஏதோ ஒரு சின்ன புள்ளியை என்ன என்னை அப்டேட் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கான முயற்சி நான் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாளைக்கு நான் இந்த 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 துறையில் நான் பின்வாங்கிடுவேன் மற்றவங்களோட என்னால் கம்பீட் பண்ண முடியாது ஒரு கேள்வின்னு வர்ற இடத்துல சந்தேகம் வர்ற இடத்துல என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ என்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இந்த இந்த தனலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஜெயிச்சிடலாம் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கிளியராக உங்களுக்கான விஷன் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நான் என்னவாக இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷன் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் எல்லாருக்கும் எல்லா துறையிலையும் எல்லா வேலைகள்லையும் வெற்றி நிச்சயம் இன்னும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் இதை பற்றின மோட்டிவேஷ்னல் தாட்டு நிறையா பேசலாம் நன்றி